ブログを実験する NSR レビューのワンコです今回はモノマスター11月号付録鉄道開業150周年記念ブルートレイングッズ豪華3点セットをご紹介したいと思います今年ついに引退が発表された EF66 系のブルートレインをこの手にそして懐かしいブルートレインをそっくりポーチが付録としてついてきましたさらにヘッドマークのステッカーシールが8点さらにさらにそのステッカーが挟み込めるトレイン画をキーホルダー付き電車ファンの方にはいや電気機関車ファンというべきでしょうかたまらないポーチなのではないでしょうかそんなブルートレインそっくりポーチをレビューしましたただいまとおわんこです改めてモノマスター11月号付録を紐解いてみたいと思います今回モノマスターの表紙がガラッと変わっていますよね先月までのモノマスターはこんな感じの表紙でした先々月はこんな感じなので結構シンプルで落ち着いた表紙となりました雑誌を購入される方はちょっと戸惑うかもしれませんねさて付録の発行には鉄道開業150周年記念ブルートレイングッズ豪華3点セットって書かれていますポーチステッカーキーホルダーの3点が入っているようですまた裏面には注意事項が書かれています購入された方はぜひ目を通してみてくださいまあ能書きはともかく早速開封していきましょうで開封するとまずポーチ本体そしてステッカーが段ボールに貼り付けられていますいやキーホルダーがないぞと焦りましたがキーホルダーはポーチの中にありましたこちらがポーチ本体とキーホルダーステッカーとなりますそれぞれ見ていきましょう寿司三昧寿司三昧寿司三昧寿司三昧まずはサイズやスペックを見ていきましょうポーチ本体は高さ 10cm 横 21cm 奥行き 10cm 素材は合成比較ポリエステル亜鉛合金が使用されていますそして重さは約 65g キーホルダーは長さ約 9.5cm 直径が 4cm ステッカーは直径 3cm で素材が紙と書いてありますがこれコート紙になるのかなツルツルとした紙でできています全部で8種類ありますではポーチをちょっとチェックしてみたいと思います正直ワンコの付録は外れでしたなんか形がおかしい片方のカードのカーブが緩やかすぎるんですよねうんまあいいや雑誌の表紙とか見てみると一見大きそうに見えるんですがこれ意外と小さいんですよねまずは正面右側面そして左側面裏面そして上部最後に下部とこんな感じになっていますこちら材質はツルツルとした素材を使用していますこれは合成比較で一般的にフェイクレザーとも言われています後ほどご紹介しますがこの合成比較は寿命が3年前後と短いので丁寧に取り扱ってください持ち手などはしっかりと縫い付けられている印象です大人の男性でも4本の指が通るくらいちょうど良い感じです何より持ちやすいですね持ち手の内側の長さは約 9.5cm また内側のポケット部分のサイズは、えー、こちらは約 19cm となりますそして下段のポケットは約 9cm そして右側のポケットの方も約 9cm となりますもう少しよく見てみるために裏返しにしてみましたすると分かりやすいのですが
ちら例目としてパイピングテープでしっかりと縫い付けていますファスナーの下の部分を隠すように縫われていましたこの辺は縫い目に物が引っかかったりしないような工夫がなされていますね多少のほつれというか糸の余り部分がありますがまあこちらは許容範囲ですファスナー部分の縫い目もしっかりとしているようですなかなかいい感じで縫われていますファスナーのところもしっかりと縫われていますねこれまた色がイエローなのがまたいいですねはっきり見えていい感じですね裏の方の方裁縫はあのしっかりと縫われている印象でしたこのポーチの表面の素材は合成比較でできておりますこの合成比較は動物の皮の風合いに似せて人工的に作られたものでフェイクレザーとも呼ばれています似たような素材ではライダースジャケットやダウンコートベルトやバックルのほかビジネス用の靴や椅子なんかもそうですね最近ではゲーミングチェアなんてありますが合成比較だと使用している靴にパリパリになったりします皆さんも一度は見た経験があるのではないでしょうかまた合成比較の寿命は一般的に製造時から2年から3年長くて5年と言われていますこれは空気中の水分が合皮の劣化を進ませてしまうためです画像のようにパリパリとなってしまいますなので少しでもこのポーチである合皮を長持ちさせるためには雨や汗などの水分や汚れが付着した場合はすぐに拭き取ることできるだけ風通しのいい場所で保管すること収納の際は密閉度の高いビニールや衣類ケースに入れないようにするということを心がけましょうといったところで合成比較の敵である水を吹きかける実験をしてみたいと思いますどんなものでしょうか結構強めに霧吹きで水をかけていきます。表面は一応レーザーだけに水を弾いています中の方を確かめるとそうそうすぐには湿っていたりはしませんがただし一部の縫い目の部分から水が侵入したようでパイピングテープあたりが少し湿っていましたこの辺はどうしても水が溜まりやすい部分なので仕方ないのですがこの部分に気をつけてもしポーチを濡らしてしまったらすぐに水滴を拭き取れば問題はなさそうですこちらでも結構よく守ってくれますねちゃんと弾いてくれていますこのポーチどのくらい入るのでしょうかタオルだと3枚ほど入りましたシャツはどうでしょうかシャツは大人用のシャツで2枚ですねこの他にもポーチにカメラなどの撮影機材を入れてみましたデジカメにはちょうどいい感じでした結構これ入るんですよいというかちょうどいい感じでしたバック類は特にそうですがやはりポーチも中に重いものを入れると型崩れしやすいので下敷きがあると便利です100均で売っているアクリル板やプラダンなど薄くて軽い素材を下敷き代わりにすると良いのですがこのポーチの素材は合成比較なので水分が大敵なので水分を吸い取ってくれる控えめな控えめ薄めな厚紙や段ボールの方が良さそうです今回ワンコは付録についてきた薄手の段ボールを下敷き代わりに作成しました
縦1 9センチ横が8センチにし角の部分を切るといい感じの下敷きができますポーチを経年劣化を遅らせる役割もあるので段ボール下敷きはおすすめしますやはり下敷きがあるとないとでは偏りせずにいい感じになりますポーチを使いこなしていくうちにこのファスナーの滑りが悪くなってきたりしますこ,のこれはファスナーのエレメントと言われる刃の部分の潤滑剤がなくなってきた証拠なのでファスナーの部分にロウなどを塗ると滑りが良くなりますまたロウの他に固形石鹸やシリコンスプレーなどを使用すると滑りが良くなりますとは言っても購入したばかりの付録ポーチですので滑りが悪いことはそうそうないのでお手持ちのバッグやポーチなどで滑りが悪いなと思ったらこれを思い出してみてくださいちょっとした小物入れに役立ちそうなポーチで小柄なのにポケットが3つもあるのが便利です素材が合成比較なので経年劣化が心配な部分もあるんですがポーチに味が出て良いのかもしれませんともあれデザインがブルートレインポーチにするとますます可愛くなりますまた雑誌も気合いの入った鉄道特集鉄道ファンなら雑誌も一緒に楽しめるのではないでしょうか先月号の10月号にお知らせとして記載されていましたが今月号を最後にこの雑誌モノマスターさんが月間での観光をやめて奇数月の発刊となるようです雑誌の最後のページに記載されていましたので読み上げさせていただきます2018年より月刊誌として発刊してきたモノマスターですがこの度本号2022年11月号より紙面の充実と皆様の希望に沿った雑誌を目指し観光形態を各月間といたします2022年11月以降奇数月での発刊となります引き続きご愛読くださいますようよろしくお願いいたしますそして次の号は2ヶ月後の11月25日モノマスター1月号が発刊されます<音楽>